কি খবর সবার কেমন আছো আমাকে ঠিকঠাক মতো দেখতে পাচ্ছ কিনা শুনতে পাচ্ছ কিনা কাইন্ডলি জানাই ফেলো আমরা শুরু করে ফেলবো লেকচার আজকে ওকে আর তোমাদের পড়াশোনা কেমন চলছে এটা একটু জানা আমাকে पढ़ा गतिविद्या गतिविद्यार मध्य चप्टर छोड़ এর মধ্যে নাইনের এ বিসি শেষ ডি নাম্বারটা হচ্ছে আজকে শেষ হয়ে যাবে প্রাসটা হচ্ছে নেক্সট দিন থেকে শুরু হবে নাইনের ডি এর মধ্যে স্পেশাল দুইটা জিনিস রয়ে গেছে ওই দুটা করাই দেবো আর কি আজকে একটা হচ্ছে কি যে একটা ধরো একজন মানুষ সে একটা বিল্ডিংয়ের উপরে আছে ছাদের মধ্যে সে উপরের দিকে যদি কোনো একটা বল ছুড়ে মারে সেই ক্ষেত্রে ওই বলটা নিয়ে কি কী কাহিনী হবে অর্থাৎ ভূমি হতে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় থাকা অবস্থায় একটা মানুষ যখন উপরের দিকে বল ছুড়ে তাইলে কী হবে আর যদি নিচের দিকে কোনো পাথর নিক্ষেপ করে সেই ক্ষেত্রে কী হবে এখন নিচের দিকে পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে বা একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে কি কুয়া কুয়ার অঙ্কন অনেক স্পেশাল অনেক বেশি বার পরীক্ষায় আসে এবং আগেও আসছে এখনও আসে এইচএসিতেও আসে ভর্তি পরীক্ষায় আসে ওই কুয়ার অঙ্কগুলো দেখতে হবে ওকে আজকের আমাদের মেন টপিক হচ্ছে কি এগুলোই যে ভূমি হতে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার বস্তু থেকে বা দালান থেকে আমরা একটা বস্তুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারবো নিচের দিকে ছুঁড়ে মারবো এবং হচ্ছে কি কুয়ার মধ্যে যদি আমি একটা বলকে ছুঁড়ে মারি বা একটা পাথরকে নিক্ষেপ করি সেই ক্ষেত্রে কত সময় পরে ওই পাথর পানিতে যে পড়বে ওইটা শব্দটা শোনা যাবে ওকে কি বললাম কুয়াতে আমি একটা পাথর ছুঁড়ে মারবো পাথরটা পানিতে পড়লে একটা শব্দ হবে না শব্দটা তারপর উপরের দিকে উঠবে তাইলে কত সময় পরে শব্দ আসরা যাবে আমি পাথরটা ছেড়ে দেওয়ার পর কতক্ষণ টাইম লাগবে আমার ওই সাউন্ডটা আবার কানে ব্যাক করতে এইটা লাগবে আর কি আচ্ছা তোমার এই এগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে খুব ভালো করে এগুলো ডেলি ডেলি প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সময় দিতে হবে একজনের কাছে মনে হচ্ছে যে ও আর কি জাস্ট ডেলি ক্লাসগুলো করে যাচ্ছে বাট পরে ভুলে যাবে ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ওই জন্যই তো এক্সামগুলো না হয় এক্সামগুলো যখনই নেবো তখন হচ্ছে একটু ভালো করে পড়ে ফেলতে হবে আর হচ্ছে গিয়ে যখন নাকি রিভিশন এক্সাম দেবো তখন আবার একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ে আসতে হবে ওকে রিভিশন এক্সামগুলো খুব ভালো করে দিতে হবে আমরা কিছুদিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ রিভিশন এক্সামগুলো শুরু করে ফেলবো হয়ে গেছে ওকে তো যাই হোক আমরা শুরু করে ফেলি তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা টেনের স্ট্রেচার টেনের মধ্যে আমরা প্রথমে যেটা পড়বো যে ভূমি হতে এই চুচ্চতার স্থান হতে উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু যদি লিখে ফেলো ভূমি হতে এই চুচ্চতার স্থান হতে উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু ভূমি হতে লিখো খাতায় লিখো এইচ উচ্চতার স্থান হতে উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু ভূমি হতে এই উচ্চতার উপরে একটা জায়গা আছে সেইখান থেকে আমরা উপরে বস্তু নিক্ষেপ করবো সেই ক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে টপিক অর্থাৎ জিনিসটা এরকম যে এটা একটা দালান এটা হচ্ছে আমার মাটি এই দালানটার উচ্চতা হচ্ছে গিয়ে এইচ দালানটার উচ্চতা হচ্ছে এইচ এবার এইখানে একটা লোক দাঁড়ায় আছে তো এখন কথা হচ্ছে সে উপরের দিকে একটা ধরো বস্তু কাঠের টুকরা মনে করে এটা দেখো উপরের দিকে ছুঁড়ে মারবে ইউটা উপরের দিকে হবে সেই ক্ষেত্রে তো অবশ্যই অবশ্যই এটাকে ঘুরে ফিরে আবার নিচে এসে পড়বে আলটিমেটলি তো সেই ক্ষেত্রে তোমার ইউ কোন দিকে যায় এইচ কোন দিকে যায় জি কোন দিকে যায় সেইটার দিকে আমরা একটু হানি ফোকাস করে ফেলবো ইউ কোন দিকে এইচ কোন দিকে জি কোন দিকে যাচ্ছে সেটার দিকে আমরা একটুখানি ফোকাস করে ফেলবো ওকে এখন খুব ভালো করে শুনো আর হচ্ছে গিয়ে আগের পড়া এই এই মুহূর্তে রিভাইস দেওয়া লাগবে না আগের যেই পড়াগুলো এখন লাগবে না যখন আমি প্র্যাকটিস এক্সামগুলো নিবো তখন তুমি খাতা উল্টাবা ওই জন্যই বললাম তুমি এগুলো দেখারও টাইম পাবা না খাতায় সব সুন্দর মতো লিখে রাখো খাতায় যদি লিখা না থাকে এইসব ভিডিও দেখার তোমার টাইমই হবে না লিটারালি যা পড়াচ্ছি এখন এখনই দেখো আদারওয়াইজ এগুলো কিন্তু পড়ে গুল পাবো না দেখো তো কথা হচ্ছে কি একটা বস্তুকে আমি উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে বস্তুটা নিচের দিকে পড়বে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মেইন টার্গেট থাকে তিনটা ইউ জি আর এইচ এই ইউ জি আর এইচ এর দিক কোন দিকে হবে ওটার উপর বেশ করে সূত্রগুলো আসে খুব ভালো করে দেখো ইউ তো উপরের দিকে দিচ্ছে আমি তাহলে আমার ইউটা হচ্ছে গিয়ে উপরের দিকে তারপরে দেখো এইচ মানে হচ্ছে গিয়ে স্মরণ যেটা আমার বস্তুটা স্মরণ পত্রিকা হবে এইখান থেকে উঠে গিয়ে এইখানে আসবে অর্থাৎ এইখান থেকে স্টার্ট করে এইখানে আসবে আদিবেগ এইটা আদি বিন্দু এইটা শেষ বিন্দু এইটা তাহলে বিন্দু এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় চলে আসছে কোথ থেকে আসছে উপর থেকে আলটিমেটলি নিচে স্মরণটা কই হয়ে কই হইলো উপর থেকে নিচে তাহলে এইচ কোন দিকে উপর থেকে নিচে এই জন্য এইচ উপর থেকে নিচে এই এইচটা একটু খেয়াল রাখিও সবাই এটা উপরের দিকে যায় যারা নাকি ভুল করে এইচটা হচ্ছে উপর থেকে নিচে কিভাবে হইলো 
শুরুর বিন্দু ছিল এটা শেষ বিন্দু এটা মাঝখানে কোথায় গেছে আমার দেখার বিষয় না আদি বিন্দু শেষ বিন্দু দেখবো নিচের দিকে আসে জি জি অলওয়েজ নিচের দিকে জি তো অলওয়েজ নিচের দিকে ইউ নো রাইট আচ্ছা এখন তুমি যে কোনো একটা দিকে প্লাস আর একটা দিকে মাইনাস ধরে নাও ভাই দিক মানে বুঝিনি উই জয়ের আগে পড়েছিলাম এটা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল গতি প্রাসের আগ পর্যন্ত যা আছে ওয়ান ডাইমেনশনাল গতি হয় এই সাইড অথবা ওই সাইড সব কিছু সরল লেখা বরাবর কাজ করে তাইলে আমার দেখা এই বস্তুটা হয় উপরে যায় না এই নিচে নামে ওই সরল লেখা বরাবর তাই ওয়ান ডাইমেনশনাল সেই ক্ষেত্রে যে কোনো একটা দিককে প্লাস আর একটা দিককে মাইনাস ধরবা তোমার উপরের দিকটি ইচ্ছা করলে উপরে প্লাস নিচের দিককে ইচ্ছা করলে নিচে প্লাস যে দিকে খুশি প্লাস ধরতে পারো একদিকে প্লাস ধরলো আর একদিকে মাইনাস এখন তুমি বলো উপরে প্লাস ধরবা নাকি নিচে প্লাস জলদি বলো উপরে প্লাস ধরবা নাকি নিচে প্লাস আমাকে একটু কমেন্টে জানাতো দেখি উপরে প্লাস ধরবা নাকি নিচে প্লাস আমি যখন রিভিশন এক্সাম নিব তখন হচ্ছে কি তুমি ওগুলো পড়ে পড়ে চলে আসবা তোমার আর ওই এই মুহূর্তে এখন রিভাইস করার দরকার নেই এই মুহূর্তে জাস্ট তোমার রানিং লেকচারটা রিভাইস করতে থাকবে যাতে করে তোমার পড়া বুঝতে সহজ হয় উপরে প্লাস ধরতে চাইছে একজন ওকে উপরে প্লাস ধরা শুরু করে দিই তাইলে আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে কি উপরে ধনাত্মক ধরে উপরে প্লাস নিচে তাহলে মাইনাস হবে অটোমেটিক ওকে তাইলে উপরে ইউ ইউ উপরে তাহলে ইউ প্লাস এইচ নিচে এইচ মাইনাস জি নিচে জি মাইনাস সূত্র কি কি ছিল তিনটা সূত্র ভি ইকাল টু ইউ প্লাস এটি এইচ ইকাল টু ইউটি হাফ এটি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার স্কোয়ার টু এস তাই তো ছিল আমরা ওগুলো ইউজ করবো যে ভি ইকুয়াল ইউ জি টি চিহ্ন আমি জানি না তারপরে ভি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার টু জি এইচ চিহ্ন আমি জানি না চিহ্ন তো আমি এগুলো দেখে দেখে দেব আর এইচ ইউ টি হাফ জি টি স্কোয়ার এবার আমি আসি চিহ্নের ব্যাপারে ভি এর কোনো চিহ্নের হিসাব দরকার নেই কারণ হচ্ছে গিয়ে ভি আপাতত সবগুলো আবার ভি নিচের দিকে আসে ওকে চিন্তা করতে পারো যে ভিটা তো নিচের দিকে কাজ করবে গেল তাহলে আমার এখানে ভিটা হচ্ছে পজিটিভ ওকে ইউ ইউ তো উপরের দিকে পজিটিভ দাঁড়া দাঁড়া ধরে এক সেকেন্ড ভিটা তো নিচের দিকে কাজ করবে মাইনাস ভিটা মাইনাস গেল তারপরে হচ্ছে গিয়ে ইউটা ইউটা কাজ করবে উপরের দিকে তাহলে ইউ হচ্ছে গিয়ে প্লাস জি মাইনাস তাহলে টি এর তো স্কেলার আসে টি এর তো কোনো হিসাব নেই তাহলে জি এর মাইনাস এখানে বসে যাবে গেল ভি স্কোয়ার যে চিহ্নই হোক না কেন স্কোয়ার হয়ে ঠিক হয়ে যায় ইউ স্কোয়ার যে চিহ্নই হোক না কেন স্কোয়ার হয়ে ঠিক হয়ে যায় এখানে আছে জি আর এইচ জিও মাইনাস এইচও মাইনাস মাইনাস মাইনাসে কী হবে প্লাস হবে কথা বুঝছ এরপরে আসো এইচ ইউটি হাফ জি টি স্কোয়ার এইচ মাইনাস ইউটি ইউ হচ্ছে স্কেলার এই ভেক্টর রাশি এটা স্কেলার তাহলে স্কেলারে কোনো চিহ্ন টিহ্ন নেই ইউ এর চিহ্ন প্লাস জি আর তো স্কেলার এটা হিসাব নেই জি হচ্ছে গিয়ে মাইনাস চিহ্নের হিসাবটা বুঝছ কথা কি এবার ম্যাথের দিকে আসবো এবার আমরা ম্যাথের দিকে আসবো খুব জলদি কোয়েশ্চেন লিখে চলবা কোয়েশ্চেন কঠিন না কোয়েশ্চেন কঠিন না জাস্ট টেকনিকটাই হচ্ছে গিয়ে এটা চিহ্ন হিসাব করা আর কি এই ধরনের ম্যাথের সবাই একটাই প্রবলেম করে চিহ্ন নিয়ে তুমি জাস্ট চিহ্নটা গুনে ফেলবা আমি তোমাকে চিহ্নের ব্যাপারটা বুঝাই দিলাম ম্যাথ করার সময় তো তুমি এগুলো রাস্তা তাই লিখবা না সেই ক্ষেত্রে কী করবো ওটা দেখাই দেবো জলদি আসো ছয়ের নম্বর একটি মিনারের শীর্ষ হতে আমার সাথে কোয়েশ্চেন লিখতে হবে বইয়ে লেখা থাকলেও কোয়েশ্চেন লিখতে হবে এই যে কোয়েশ্চেন এখন লিখে রাখছো পরীক্ষার দিন আগের দিন রিভাইস দিতে হেল্প হবে পরীক্ষার আগের দিন ভাত খাওয়ার টাইমও থাকে না দেখো একটি মিনারের শীর্ষ হতে আমি তোমাকে যা যা বলছি প্রত্যেকটা লাইন কাজে লাগবে যা যা কথা বলছো ওইটাও কাজে লাগবে দেখো একটি মিনারের শীর্ষ হতে চোদ্দ পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু আমরা কিন্তু আজকে হচ্ছে গিয়ে লাইন ডি শেষ করে ফেলবো খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু পাঁচ সেকেন্ড পর মিনারের পাদর্শে পতিত হয় পাঁচ সেকেন্ড পর এটা গায়ক মিনার নাম পাদদেশে পতিত হয় এরপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে মিনারের উচ্চতা কত পাঁচ ফুট আট নাকি মিনারের উচ্চতা কত আচ্ছা এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন আগের লেকচার বুঝা লাগবে না এটা বুঝলে হবে সমস্যা নেই একই মানে ওটা কোনো ওগুলো ওরকম কোনো মিল টিল নাই দেখো কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা একটা মিনার আছে শীর্ষ থেকে উপরে দেখে সাড়ে চোদ্দ তাহলে এই দিকে সাড়ে চোদ্দ মানে ইউ এর মান হচ্ছে গিয়ে সাড়ে চোদ্দ আচ্ছা কোন দিকে উপরের দিকে কাজ করলো আচ্ছা তারপরে পাঁচ সেকেন্ড পর পতিত হয় ঘুরে ফিরে দেওয়া চলে আসে নিচে নামে এটা তোমাকে এমনি প্রাসের মতো দেখানোর দরকার নেই তুমি যখন নাকি পরীক্ষার খাতায় লিখবো এটা আমি কেমনে দেখাবা দেখা দিই এমনি দিবা এমনি দিবা খুব ছোটই রাখবা তো কথা হচ্ছে গিয়ে ইউটা এদিকে 
তারপরে হচ্ছে তোমার 5 সেকেন্ড লাগে টাইম লাগে হচ্ছে 5 সেকেন্ড আর বলো মিনারের উচ্চতা a is equal to what এটা হচ্ছে কোশ্চেন এখন আর কিছু তো বলে নাই আর কিছুই বলে নাই গেল আমার কাছে তো আছে মিনারের উচ্চতা এই যে আছে এর জন্য দুইটা সূত্র আছে এর জন্য দুইটা সূত্র আছে এখানে হয়েছে এখানে হয়েছে আমি দেখব হচ্ছে যে এই যে u আর t এই দুইটা কোনটা থেকে পাওয়া যায় এই এই যে u থাকলেও t নাই এই সূত্রের মধ্যে h আছে এবং u t ও পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমি এই সূত্র ইউজ করব h আচ্ছা এখন আমি সূত্র এটা পরে দেখি মানে চিহ্নটা পরে দেখব আগে h u t হাফ g t স্কয়ার এখন তুমি উপরে বা নিচে যে কোনো একটা দিকে প্লাস ধরে নিবা তুমি এখানে লিখে দিবা উপরের দিকে ধনাত্মক ধরে বা নিচের দিকে ধনাত্মক ধরে এইভাবে তাই মনে করো তোমরা যেহেতু বলেছিল উপরে ধনাত্মক উপরে ধনাত্মক দেই উপরে দিকে ধনাত্মক ধরে এখন খুব ভালো করে বুঝো উপরের দিকে পজিটিভ u পজিটিভ তারপরে g নিচের দিকে তাহলে নেগেটিভ h আলটিমেটলি এখান থেকে এখানে আসে নিচে পড়ে নেগেটিভ গেল u এর মান 14 14 ইনটু t এর মান 5 মাইনাস হাফ হাফ g এর মান 4.9 এটা তোমরা অলরেডি মুখস্থ থাকার কথা t স্কয়ার মানে 25 এটা হচ্ছে মাইনাস h এর মান তাহলে h এর মানটা जस्ट উল্টো করে দিবা 4.9 ইনটু 25 মাইনাস 14.5 ইনটু 5 শেষ একটা आंसर চলে আসবে चिन्ह खराब बेलन दस मीटर पर सेकेंड बेगे खरा पड़ते दस सेकेंड समय लगे पड़ते दस सेकेंड समय इम्पर्टेंट लागले उच्चता थे पाथर टी फेले उच्चता थे पाथर टी फेले फेले देखे क्वेश्चन मन करो अनेक बड़ बेलुन पैराशुट स्टाइल मानस धरना मन 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 करो भाव अटकान मानुष ओके সে কোন লোক এই বেলুনটা উপরের দিকে উঠছে গ্যাস বেলুন ছেড়ে দিলে তো উপরের দিকে উঠে ইটস লাইক দ্যাট কত বেগে 10 তাহলে u এর মান হচ্ছে কি উপরের দিকে যাচ্ছে u 10 বেগে যাচ্ছে u 10 এবার এটা যখন নাকি উপরের দিকে উঠছে এমন সময় একটা পাথর নিচে ফেলে দেওয়া হলো মানে ধরে ছেড়ে দিল ওকে একটা পাথর ধরে ছেড়ে দিল জাস্ট মানে এটা শূন্যে আছে এখন তুমি আমাকে বলো পাথরটা বেলুনের মধ্যে ছিল না বেলুন যেহেতু 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে উপরের দিকে পাথরটাও কি ওই সময় 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগে উপরের দিকে যাচ্ছিল না তাইলে হঠাৎ করে যদি বেলুনটা এমনি ছেড়ে দেওয়া হয় 
ও কি ওই মুহূর্তে গতি জড়তার কারণে উপরের দিকে 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগ উঠবে না তাইলে এই বেগে উঠন্ত একটা বেলুন থেকে যদি আমি পাথরের মধ্যে ছেড়েও দেই ওই পাথরটাও কিছুক্ষণ উপরের দিকে উঠবে তার মানে ওই পাথরটারও আদি বেগ হবে 10 এইটা হচ্ছে কি মেইন ট্রিকটা কি বললাম উপরের দিকে ওঠার সময় একটা বেলুন যখন নাকি উপরের দিকে উঠছিল তখন ভিতরের পাথরটাও উপরের দিকে উঠছিল বেলুনের বেগ যখন 10 পাথরের বেগও তখন 10 আমি যদি ছেড়েও দেই গতি জড়তার কারণে পাথর 10 বেগে ওকে উপরে ওঠা শুরু করবে এরপরে ধীরে ধীরে অভিকর্ষতার কারণে আবার নিচের দিকে টান খাবে তাইলে আমি যখন নাকি বেলুনটাকে পাথরটাকে ছেড়ে দিলাম তখনও পাথর 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগেই গতি জড়তার কারণে উঠছে এবং ওঠার পরে কিছু কোন উঠে আবার নিচে ব্যাক করে নিচে ব্যাক করে এই পড়ে গেল ওকে তো বলল যে আমি যখন নাকি বেলুনটা এই বেগে যাচ্ছিল তখনই পাথর ছেড়ে দিলাম এবং পাথর ছেড়ে দেওয়ার পরে পুরো পুরি এখানে নিচে পড়তে টাইম লাগে টেন সেকেন্ড এবার বলল ফাইন্ড আউট দ্য হাইট ফ্রম ওয়ার এই পাথরটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ওকে এই হাইটটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে এই হাইটটা যে কোন জায়গা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যে দেখো এই ব্যাগে খারাপ উদ্যোগ আমি একটা বেলুন এই যে উপরের দিকে উঠছে বেলুন হতে একটা পাথর নিচে ফেলে দেওয়া হইলো নিচে ফেলে দেওয়া হইলো মানে এখানে নিক্ষেপ চিন্তা করতে পারবো না ছেড়ে দেওয়া হইলো লাইক দ্যাট ওকে এরপর হচ্ছে কি পাথরটা মাটিতে পড়তে দশ সেকেন্ড টাইম লাগে তাইলে পাথরটা তখন গতি চলা যাওয়ার আগে উপরের দিকে উঠবে এরপর নিচের দিকে নামবে পুরো টাইমটা লাগে টেন সেকেন্ড এরপরে বললো কোন উচ্চতা থেকে পাথরটা ফেলে দেওয়া হচ্ছিল ইউনিট টু ফাইন্ড আউট দিস হাইট হাইট এবার আমি তাহলে কেমনে কি করবো আসো দেখি এখন বললো যে এটা কেমনে হয় এটা তো হ্যাঁ 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 এটা ইউ ইকাল টু জিরো ভেলোসিটিতে ফেলা নাই এটা জাস্ট ছেড়ে দিল জাস্ট ছেড়ে দিল তুমি এখানে পাথর ছেড়ে দেওয়া হইলো দেখো মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হইলো এমনি লেখা তুলে তোমার জন্য বেটার হবে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হইলো জিনিসটা সেই বোঝাচ্ছে আর কি যে আমি জাস্ট এমনি একটা ছেড়ে দিলাম কিন্তু পাথর একটা আদি ব্যাগ ছিল মানে বেলুনের সাথে একটা ব্যাগ ছিল গতি জলতার কারণে ওইটার জন্য কিছুক্ষণ আগে উপরে উঠবে এরপর আর অভিকর্ষ টানে নিচে নামবে তো আলটিমেটলি এই ঘটনা ঘটে আর কি সেই ক্ষেত্রে তোমার এইচ এর মান দেখো এইচ দরকার আছে কি ইউ আর টি এইচ এর সূত্র এই দুইটা যার মধ্যে ইউ টি কমন পড়া হচ্ছে এই সূত্র তাহলে এই সূত্র ইউজ করবো মাইনাস এইচ ইকুয়াল টু ইউ টি বা আমি তোমাকে চিহ্নগুলো আগে না দিই তোমার জন্য সহজ হবে কারণ তুমি এটা লিখে নিবা না পরীক্ষার খাতায় এবং উপরে কি লিখবা উপরের দিকে ধনাত্মক ধরে বা নিচের দিকে ধনাত্মক ধরে আমি এই অঙ্কে তোমাকে নিচের দিকে ধনাত্মক ধরে দেখা করাচ্ছি আগের দুইবার তো আমি তোমাকে উপরের দিকে ধনাত্মক দিয়ে রাখা যাবো কি তাহলে নিচে ধনাত্মক ধরে তাহলে কেমন কি দেখো নিচের দিকে কি কি আসছে ইউ উপরের দিকে যায় তার মানে মাইনাস যেহেতু নিচে প্লাস তাহলে ইউ উপরের দিকে যাচ্ছে মাইনাস আমি এবার চিহ্ন চেঞ্জ করে দিই জি নিচের দিকে তাহলে প্লাস এইচ এইচটাও তো এখান থেকে এখানেই আসে আলটিমেটলি তাহলে নিচের দিকে প্লাস ওকে कठिन ना একজন বলেছে এর আগের ম্যাথের মধ্যে বলেছে যে এখানে যদি আমি কি বললাম যে এইচ কিভাবে হয় ওটা আগের ম্যাথ ওকে ইউ তো জিরো ভেলোসিটি দিতে ফেলে নাকি আগের ম্যাথ ও আচ্ছা তোমাদের মানে মেন প্রবলেমটা হচ্ছে কি যে এইচ কিভাবে নিচের দিকে আসলো আমার তো আদি ব্যক্ত উপরের দিকে ছিল এইচ এর ব্যাপারটা হচ্ছে কি কোন বিন্দু থেকে কোন বিন্দু যাচ্ছে মাঝখানের পথগুলো তো আমরা দেখবো না আমরা কিন্তু একদম শুরু ক্লাসে গতিবিদ্যা শুরু ক্লাসে পড়ে আসছিলাম স্মরণ বলতে কি বোঝায় যে জাস্ট বিন্দু দেখবো আর কিছু না পথ টথ দেখবো না আমার উপরের দিকে ছুরুক আর নিচের দিকে যে দিকেই ছুরুক না কেন আমি দেখবো শুরুতে কই ছিল শেষে কই এইবার ওই জায়গাটাকে বলা হবে স্মরণ এইচ অতিক্রম করার সময় শুরুতে ছিল এই বিন্দুতে শেষে ছিল এই বিন্দুতে তাহলে স্মরণ হলো উপরের থেকে নিচের দিকে তাই এইচ নিচের দিকে ওকে জোহাদ ঠিক আছে ওকে এরপরে আসি আমাদের এই টপিকটা আর একটা ম্যাথ বাকি এই টপিকের আর একটা ম্যাথ বাকি এবং খুব সুন্দর ম্যাথ এটা এটা আমি তোমাদেরকে একটু টাইম দেবো দেখি বুঝছো কিনা জিনিসগুলো তারপর আমি তোমায় বলে দেবো তুমি এমনি কিছু টাইম নাও এটা করার জন্য কিছুটা টাইম নিবা তুমি এখন যেটা দিব ছয়ের সি নাম্বারটা ইম্পর্টেন্ট ছয়ের সি নাম্বারটা 
4.5 सेकंड धोरे समो बेगे खाड़ा उपरे उठार पर बेलून होते एक ती भारी वस्तु पड़े गया हो सेम सिमिलर भरना किंतु कुछ हो बेलून होते एक ती भारी वस्तु पड़े गया हो अच्छा एकों जो दी वस्तु जा सात सेकंड में भूमि तो पड़े वस्तु टी सेवेन सेकंड में भूमि ते पड़े तो अबे बेलुनर गोती बेग एवं कतो उच्च जाते के वस्तु टी पड़े चिलो था नहीं ना करो तो अबे बेलुनर गोती बेग एवं कतो उच्चता होते वस्तु टी पड़े चिलो तार निर्णय करो क्वेश्चन टा लेंदी बट वही मैथ सिमिलर ही मैथ सिमिलर इटे इम्पोर्टेंट दिख रखो एचएससी एक जोनो इम्पोर्टेंट इटे वो थकी हिंदी नहीं आशय इवर्सिटी दे आशना इम्पोर्टेंट तुम तो एडमिशनल टेस्टर बेस्ट बोना है शुरू हो गया शाम नहीं ये शाम रे मशीन शुरू होती पड़े इन तो अपन तुम्ही मन पावर दिए पढ़ते वाले बाबू ला, फिर शुरू करते वाले बाबू। पर तुम अंदर जॉब अस्ता, तुम रात से के एसाइनमेंट करते वाले तुम अंदर दिन जाएगे। अच्छा। कि हुए लोग साढ़े चार सेकंड थोड़े शाम एके खाना ऊपर दिखा टा बस्तू उठ्चे, कि उठ्चे बेलून उठ्चे, अच्छा। � जानो तो इखने ऊपर उठा जो ना टाइम दिलो आप कुछ बोलने अच्छा एक बार एक तो यू आता किंतु अभी जाने नहीं यूटर मान को तो एक एक तो बाबर इखन थी क्या एक तो भारी वस्तु पड़े गालो नीचे एक तो थोड़ा बाक्स वाट से इखन थी क्या एक तो भारी वस्तु पड़े गालो एक तो भारी वस्तु पूरा पोस्टर का पोर्टेस शारे सात सेकंड टाइम लगे, शारे सात सेकंड टाइम लगे, नीचे दिखे पोर्टेस टाइम लगे, शारे सात सेकंड, तो अबे बेरुनर गोती बे कतो, आर कतो उच्च जा सेके पोस्टर का पोर्टेस चलो इतनी नया करता अबे, तो ये हमारे की नया करता अबे, ए इटा कतो, आर, एट, ए इटा कतो, ए दूसरा बेर क एटा एटा तुम्हें कितनी तक करो एटा मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल बोना तुम्हें जस्ट तुम्हें तीन मिनट टाइम दिखो देखी तुम्हें करते बारे की ना ओके है फोर्थ वीक मात्रों दिलो किचु किचु को नागे दिलो मैं देख लाम एटा एक्चुअली आमर का सजे तो मोना होता है अल्टीमेटली एसेंडमेंट रपट्टा � सारा बच्चों तुम्हें एक घंटा लगा सुंदर करो लिखते के बट तुम लोग जैसे करो एमने लिख बोना कि ओमने और खोर कि एमने दिखो ना कि ओमने फ्लूइड यूज़ करो ना कि काटा कटी कर बो एक लोग लिटरली होते के मन चले मानुषी ओके तो अनेक टाइम लॉस होता है तबार्जन है ओके तुम जस्ट होते के मेन मेन दिनेशगुला� पौरुष नहीं करते ना करे नहीं एक और ना मुझे एकदम धरी नहीं बाबा ने शेरों को बेस बोर एक टाउन शुरू आते जाना कि धरी नहीं पौरुष ना है तो शुद्धि का था उरा उरु कोम माने ये अवस्था जो भी बहाल रखे तेले उरा उसे के बने उधर जो भी एक भाई पौरुष ना करे तेले उरु कोम को था बहुत चांस पा ये एक ओप टाइम प्राय दो बच्चों रहेगा सतो तो मतलब ये बने दो बच्चों धरे बाव एक बच्चों धरे ये कॉलर लेवल पर आश्ना कुछ हो ये शो मस्तो कोठीन कोठीन आम पे एक ओप क्रिटिकल वाले शिक्षक जिन्स गुला खूब भालो करे कैच कुछ तो मतलब लॉस रहेगा जिन्स टक रहे कारण तो मतलब ये जिन्स गुला आरोशित्ते 
জাস্ট ফ্রেশ ফ্রেশনেসটা বজায় রাখবা আর উত্তর তো পুরো মানে ষোলো কোটি জন্য তার সবারই সেম হয় এটা জানা কথাই টিচাররাও ওইটা বুঝে খাতাটা দেখে ওকে তুমি এটা খুব ভালো করে জানো যে তোমার কলেজের টিচার পরীক্ষার খাতা যেমনি দেখতো এতদিন তোমার স্কুলের টিচার পরীক্ষার খাতা এতদিন যেভাবে দেখতো তোমার প্র্যাকটিক্যালের খাতা কিন্তু এভাবে দেখতো না কারণ কি কারণ হচ্ছে সে জানে প্র্যাকটিক্যালের খাতা গণহারে সবার সেম থাকে আর পরীক্ষার খাতাটা দেখে দেখে লিখলেও ভিন্ন থাকে ওইটা মানুষের বেশ কিছু অংশ মানে ওইটার বড় একটা অংশ নিজে নিজে লিখেছে পরীক্ষা হলেও তোমরা অনেক নকল টকল করো দেখা দেখি করো বন্ধুত্বটা দেখে সব কিছু মিলে তা তারপরেও জানে যে খাতার প্রায় সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট নিজে ওই স্টুডেন্টের নিজে ওইভাবে ইভালুয়েট করে বাট প্র্যাকটিক্যাল খাতা কিন্তু ওইভাবে জাজ করতো না এতদিন তুমি তো জানোই তো ওই অ্যাসাইনমেন্টের জিনিসটাও অলমোস্ট সিমিলার তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো তুমি ফ্রেশ করে লিখবা যাতে করে দেখে মনে হয় ভালো স্টুডেন্টের খাতা ফ্রেশ করে লিখবা আর উত্তর তো সবারই সেমই থাকে আলটিমেটলি ওকে তোমার তো একদম মানে গ্রুপের মধ্যে দিয়ে দাও তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে ওইটা নিয়ে এত সময় নষ্ট করিও না ঠিক আছে একজন আসছে কভার পেজ পেজ আট করে দুদিন কভার পেজ তো লাগি না কভার পেজ দেখ কী করবা তুমি তোমার কি মনে হয় একটা টিচার কভার পেজের আর্টের উপর নাম্বার দিবে তোমাকে তোমার তুমি বলো তুমি টিচার হইতা তুমি কি এখানে ওয়ান টু বাচ্চার খাতা দেখছো যে ছবি কীভাবে কত ভালো করে আঁকলো তুমি বলো আমাকে তো কভার পেজ টাইম অফ দিতে হবে না ছেলে মানুষই করার দরকার নেই কেমন নতুন ব্যাচে কী ফিজিক্স পড়াবেন আরে ম্যাথই আগে পড়াই ভালো করে ম্যাথ পড়াবো নতুন ব্যাচে ইনশাল্লাহ ম্যাথ পড়াবো ফিজিক্স পড়ে ফিজিক্স তো আমাদের যদি হচ্ছে গিয়ে ধরো পরীক্ষার ডেট দিয়ে দিল যে আর দুই মাস বাকি আছে তিন মাস বাকি আছে তখন তোমাকে আমি ক্র্যাশ কোর্স করা দিতে পারি জাস্ট প্রশ্ন কমন পাওয়ার জন্য ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ক্র্যাশ কোর্স ওইটাই নেই বাট ওইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ডিপেন্ড করে পরীক্ষা কবে হবে ওকে আর আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা হয়ে যেতে পারে এই ডিসেম্বরে মানে চান্স আছে নাই বলা যাবে না কারণ হচ্ছে গিয়ে যেইভাবে গণ আর টিকা দেওয়া আছে আমি নিজেই আর কি নিউজ শুনছি আমার ইউনিভার্সিটি খুলে যেতে পারে নভেম্বরে আমি নিজের নিউজটা শুনছি আর কি শুনতে পাচ্ছি তো ওই জন্য তোমাদেরকে একটু জানা রাখলাম ছোটো করে যে হ্যাঁ হয়তো বা খুলে যেতে পারে এবার তো ওইভাবে পড়াশোনাটা করো জাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে দিন রাত বসে না থেকে একটু পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দাও অ্যাসাইনমেন্ট ডেলি ডেলি করবা না সপ্তাহে একদিন রাখবো অ্যাসাইনমেন্টের জন্য ওই দিন সারা দিন রাত সব মিলে অ্যাসাইনমেন্ট করবা এরপরে ভুলে যাওয়া যে অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ওইকে একদিন সারা দিন রাত অ্যাসাইনমেন্ট করবা ওটা তোমার যেদিন কোনো কোচিং থাকে না যেদিন তুমি পুরো ফুললি ফ্রি থাকো বাসায় কোনো ডিস্টারবেন্স থাকে না হইতেই পারে আত্মীয় সুতরাং নানান ব্যাপার সেপার যেদিন তুমি একদম ফ্রি ওই দিন তুমি রাখবা সপ্তাহে একদিন ওই একদিনে আমাদের যা পারো ওইটাই এরপর বাকি ছয় দিন আর দেখবা না কিছু ওকে কলেজ খুলে দিলে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচ অনলাইনে রাখবো অবশ্যই তবে চিরাঞ্জ যে তোমাদেরকে পড়াবো নাকি চিরাঞ্জ যে পড়াইতে পারতাম আসলে বাট এই টাইমটা আসলে অতটাই না মানে সুইটাবল না আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে যদি তোমার করোনার পরে কলেজ টলেজ খুলে দেয় চিরাঞ্জ যে ধরো আমি উইকে দুই দিন যে তোমাদের ক্লাস নিয়ে আসলাম এভাবে বাট স্টুডেন্ট তো অনেক জায়গার আছে সমস্যা তো এখানে একটা আছে বড় সমস্যা নাহলে গুলজার মরে তো আমি প্রায় মানে অর্ধেক অ্যাডমিশন সিজন পারি করে দিয়েছি গত বছরগুলোতে গুলজার মরে তো আমি মানে সবসময়ই থাকতাম এখানে তোমার প্রায় পুরো অ্যাডমিশন সিজন তো বারো উইকে হয় বারো উইকের মধ্যে মিনিমাম তো তিন চার উইক ওইখানে যাইতাম ও গুলজার মোড়ের ওই ওই উদ্ভাসে আর কি যাই হোক দেখা হবে ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই অফলাইন ক্লাসে একদিন দেখা হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা ম্যাথটা একটু কাটার করার শেষ আমাকে একটু জানাও ক্লাস ওয়ার্কের পোজ দেয় ওইখানে আমাকে পাঠাও আগে দেখি তোমার তো অনেক কথাবার্তাই শুনলাম বসে বসে জলদি এখানে একটু কমেন্ট করে ফেলো জলদি এখানে একটু কমেন্ট করে ফেলো
এই অঙ্কে যদিও ওই যে ওই ওইগুলো বসার সময় টাইম নেটটাই আছে আচ্ছা ম্যাথ করতে বলে গেছে দেখ আচ্ছা আমি তোমাকে ম্যাথটা করে দিই আমি তোমাকে হেল্প করে দিই দেখো খুব ভালো করে দেখো এখানে প্রথম কথা বলা যে সাড়ে চার সেকেন্ড ধরে সমবেগে খাড়া উপরের দিকে উঠলো একটা বেলুন এইখান থেকে এখানে যায় সাড়ে চার সেকেন্ডে কি হয়ে যাচ্ছে সমবেগে যাচ্ছে সমবেগের সূত্র কি এস ইকাল টু ভিটি তাহলে সমবেগে কোথ থেকে উঠলো এখান থেকে এইটুকু কত উচ্চতা এইচ কত বেগে ইউ বেগে মনে মনে ধরে নেই তাহলে কত টাইম ধরে সাড়ে চার সেকেন্ড এইচ ইকাল টু ইউটি দেওয়া যায় না বলো তাহলে আসি প্রথম ক্ষেত্রে উপরে ওঠার সময় উপরে উঠার সময় এইচ উচ্চতা উঠে ইউ আদিবে টি সময় এইচ ইকাল টু ইউ ইন্টু টি তিনের ব্যাপারটা আসি তিনের ব্যাপারটা যখন নাকি এখান থেকে এখানে উপরের দিকে উঠে তখন আদি বিন্দু এটা শেষ বিন্দু এটা এইচ উপরের দিকে যাচ্ছে তাই তো এখান থেকে এখানে মানে উপরের দিকে যাচ্ছে এইচ আমি ধরে নিলাম উপরে পজিটিভ এই ক্ষেত্রে এই সমীকরণ উপরে পজিটিভ নাকি নিচে পজিটিভ এটা সমীকরণ সমীকরণ তুমি চেঞ্জ করতে পারবে সমস্যা নেই আমি ধরে নিচ্ছি উপরে পজিটিভ সেই ক্ষেত্রে এইচটা পজিটিভ এখন যখন নাকি এখান থেকে এখানে যাচ্ছে একই বেগে যাচ্ছে এবং কোন দিকে যাচ্ছে উপরের দিকে যাচ্ছে তাহলে বেগটা কোন দিকে উপরের দিকে না তাহলে উপরের দিকে পজিটিভ হলে ইউটাও আমার পজিটিভ আলটিমেটলি এটা তার মানে এইচ ইকাল টু সাড়ে চার ইউ এইটা আসলে উপরে ওঠার সময় এইবার পাথরের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বেলুন উপরে ওঠার সময় বেলুন ওয়ারটা ইউজ করো বেলুন উপরে ওঠার সময় এই ঘটনা ঘটলো এবার পাথর ফেলে দেওয়ার পর বস্তু এখানে বস্তু না বস্তুর পতনের ক্ষেত্রে পতনের আমি কঠিন বাংলায় লিখলাম পড়ার জন্য আর কি এমনি লিখে দিতে পারো তুমি বস্তু পতনের ক্ষেত্রে কি হবে তখন তখন ওর একটা আদিবেগ থাকবে কোন আদিবেগ এই আদিবেগটা থাকবে এবং ওর নিচের দিকে পড়বে টি একটার সময় জি অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে তাহলে এইখানে আমি চাচ্ছি কি আমাকে বললো যে এইচ কত ইউ কত আমি ইউ এর মানটাও জানি না এইচ এর মানটাও জানি না ইউ এর জন্য এই দুইটা সূত্র এইচ এর জন্য এই দুইটা সূত্র আর ইউ এর জন্য তিনটাই ইউ এর জন্য এই তিনটাই এইচ এর জন্য হচ্ছে এই দুইটা তাহলে আমি দেখবো কমন কই কই যায় ইউ আর এইচ কমন যাচ্ছে এই দুইটা সূত্রে ইউ আর এইচ কমন যাচ্ছে এই দুইটা সূত্রে তাহলে আমি এই দুইটা সূত্রে যে কোনো একটা নিয়ে কাজ করবো এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমার টাইম দেওয়া আছে এই দুই সূত্রের মধ্যে টাইম ইউটিলাইজ হয় এখানে কাজে লাগে এখানে তাহলে আমি এই সূত্র ইউজ করে কাজ করা শুরু করবো এই সূত্রে কি এইচ ইউটি আর হাফ জিটি স্কোয়ার তাহলে লিখি এইচ ইউটি হাফ জি টি স্কোয়ার এটা কোন বস্তু পতনের ক্ষেত্রে বস্তু এখান থেকে এখানে পড়ে এইচ কোন দিকে উপর থেকে নিচের দিকে আমি যদি উপরকে প্লাস ধরি নিচে হইলে মাইনাস হয়ে যাবে আমি ধরো এখানেও উপরে প্লাস ধরে নাম এই সমীকরণের জন্য তেলে বস্তু পতনের ক্ষেত্রে এইখান থেকে এখানে আসে সরণটা নিচের দিকে তেলে এইচের চিহ্নটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস আদিবেগ আদিবেগ উপরের দিকেই আদিবেগটা প্লাস জি তো অলওয়েজ নিচের দিকে জিটা মাইনাস গেল মাঝখানে সমান চিহ্ন এই যে আচ্ছা এবার আসি ম্যাথ করব আমাকে কি নির্ণয় করতে হবে এইচ এবং ইউ এইচের একটা হিন্ট আমি জানি সাড়ে চার আমি চুপচাপ এখানে বসা দিতে পারি মাইনাস সাড়ে চার ইউ এখানে ইউ টি ইউ এর মান জানি না টি এর মান সাড়ে সাত সেকেন্ড মাইনাস হাফ জি মানে ফোর পয়েন্ট নাইন টি এর মান সাড়ে সাত স্কোয়ার পুরোটা থেকে জাস্ট ইউই আছে আলটিমেটলি তুমি সুন্দর মতো একটা ইউ বের করে ফেলতে পারবা আসবে বিশ পয়েন্ট এইট এইট মিটার পার সেকেন্ড ওকে আসবে বিশ পয়েন্ট এইট এইট মিটার পার সেকেন্ড এটা করাতে মনে থাকে আমার তুমি হচ্ছে কালকেটা দেখে নিবা এটা আসলে ইউ এর মান সুন্দর মতো ইউটা এখানে বসাবা এইচ ইকাল টু সাড়ে চার ইউ সাড়ে চার ইন্টু বিশ পয়েন্ট এইট এইট ইকাল একটা টাইম চলে আসবে ওকে প্রশ্ন কি সাত সেকেন্ড দেওয়া সেভেন সেকেন্ড দেওয়া ছিল আমি তাহলে একটু ভুল দিয়েছি ওকে তাহলে এখানে সেভেন সেকেন্ড দিয়ে দিবা আমি এই দরটা তো মনে থেকেই বললাম তোমাকে বলেই দিয়ে দিলাম একটু আগে বাট অ্যান্সারগুলো এরকমই আসবে ওকে তাহলে এটা সাত সেকেন্ড লিখে রাখো ক্লিয়ার কোয়েশ্চেন সাত সেকেন্ড হবে আমি ভুলে দিয়েছি এটা আগে সাড়ে চার দিকে সাড়ে সাত দিয়ে দিয়েছিলাম মনে হয় ওকে ক্লিয়ার গেল এটা গেল এখন হচ্ছে গিয়ে ছোট্ট একটা টপিক সেখান থেকে এই মুহূর্তে ম্যাথ আসে না বাট ফিজিক্সে ম্যাথ দেয় আমি তোমাকে ওইটা ছোট করে একটু বলে দেব এই টপিকটা তো বুঝছো যেহেতু গতিবিদ্যা আমি বলেই দিলাম যে আমার এই গতিবিদ্যা বলে তোমার ফিজিক্স আর ঝামেলা হবে না 
पायरा ग तो वही स्टाइल है जब एक कॉलम बैठते किसी छुरे मार लो नीचे दिखे नीचे दिखे एक तरफ निर्दिष्ट होता था ठेके नीचे दिखे जो तो हमें छुरे मारी शेख ऐसे की घरना करते तो शेख ऐसे किसी यौवन घरना एक दो मिनट जिन्हें क्यों हो गए ऐसे एक तरफ से लगा ऐ अकुन शेख पूरा अच्छा ना शेख मन करो इकने कुन भूमि नीचे निक्षिप्त वस्तु है जो नीचे निक्षिप्त वस्तु है जो नीचे निक्षिप्त वस्तु है से क्षेत्र में नीचे दिखे दिखते ए रकम चिन्ह गो उल्टा हो जाए दिए तुम सीमिलार मैथ गा करते दिए तुम सीमिलार मैथ गा करते देखो देखो मेन सब चे भो अंक अंक गो परीक्षा आज देखो शब्द शब्द सुनते समय समय शब्द मन कर मन कर पाथर पाथर टुकड़ा नीचे दिखे पड़े पानी मैं कूआर चुनाव नीचे दिखे छुड़े मारब वस्तु मन कर शब्द पड़े शब्द जगह उठब कान मध्य लागे अतिक्रम कर समय समय जो फल कर जे सेकेंड जत सेकेंड आसो सेकेंड पर शब्द क्वेश्चन एक पाथर कूआई झेड़े दिल झेड़े देवर पर कत शब्द झेड़े देवर कत शब्द 
তাহলে এই যে এটা পাথরটা নিচে পড়ার টাইম এবং এই শব্দ উপর ওঠার টাইম এই দুই টাইমের যোগফলই হবে আমার প্রয়োজনীয় সময় শব্দটাকে শোনার জন্য তাহলে প্রথম ব্যাপারে যদি আমি চিন্তা করি যে আমার প্রথম টাইমটা কি লাগবে পাথর নিচে পড়তে সময় পাথর নিচে পড়তে সময় তাহলে আসি পাথর নিচে পড়তে সময় নিচে পড়তে সময় যদি টি ওয়ান হয় সেই ক্ষেত্রে ঘটনা কি ঘটবে আদিবেগ ইউ বিশিষ্ট একটা বস্তু এইচ উচ্চতা অতিক্রম করে নিচে নামে তাহলে এইচ ইকুয়াল টু কি আসবে ইউ এর মান জিরো হাফ জি টি স্কোয়ার হাফ জি টি ওয়ান স্কোয়ার এটা আশা করি বুঝো এইচ উচ্চতা অতিক্রম করবে হাফ জি টি স্কোয়ার এইচ ও নিচের দিকে জি ও নিচের দিকে কারণ বস্তুটা নিচের দিকে যাচ্ছে গেল এইখান থেকে আমি যদি টি ওয়ান বের করতে চাই তাহলে আমার টি ওয়ানের মান আসে টু এইচ বাই জি টু এইচ বাই জি এর রুট এটা হচ্ছে আমার টি এর মানটা আসে গেল এখন কথা হচ্ছে পাথর তো নিচে পড়ে গেল টি ওয়ান সময় এবার এই শব্দটা আবার উপরের দিকে উঠবে শব্দের বেগ ভি এবং শব্দ উপরে ওঠার সময় টি টু হলে ছোট করে টি টু দেওয়া টি টু হলে কি হবে শব্দ সবসময় সমবেগে চলে একই তাপমাত্রায় সেই ক্ষেত্রে শব্দ এইটুকু সমবেগে যাবে এস ইকুয়াল টু ভিটি এখানে এস বলতে স্মরণ বোঝাচ্ছে এইচ স্মরণটা উপরের দিকে বেগটাও উপরের দিকে চিহ্নগুলো সেম এইচ ইকুয়াল টু ভিটি টু ওকে তাহলে এইচ ইকুয়াল টু ভি টি টু আমার দরকার সময় এর টি টু এর মানটা কত আসবে এখান থেকে টি টু এর মান আসবে এইচ বাই ভি এইচ বাই ভি তাইলে আমার টোটাল টাইম কত লাগবে মোট সময় কত লাগবে নিচে পড়তে টাইম এবং উপরে উঠতে টাইম পাথর নিচে পড়তে টাইম শব্দ উপরে উঠতে টাইম পাথর নিচে পড়তে টাইম এইটা এবং শব্দ উপরে উঠতে টাইম এটা এই দুটার যোগফল তাইলে মোট সময় মোট সময় টি এর মান আটকে গেছিল একটু আগে আটকে গেছিল একটু আগে আটকে গেছিল আমি তোমাকে একটুখানি এই কথাটা বলে ফেলি আগে যাই ধরো একটু সময় দাও আমাকে আমি দুঃখিত বারবারতে যাওয়ার জন্য ওই মানে কে যেন কল দিচ্ছে বারবার যাক দেখো মেন ব্যাপারটা দেখো যে পাথর নিচে পড়তে যে টাইম লাগে টি ওয়ান সেটা হচ্ছে এটা শব্দটা উপরে উঠতে টাইম লাগে টি টু সেটা হচ্ছে এটা তাইলে আমার টোটাল টাইমটা কত লাগবে পাথর নিচে পড়তে সময় এবং শব্দ উপরে উঠতে সময় ঠিক কিনা বলো তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমার মোট সময় লাগবে নিচে পড়ার সময় যোগ শব্দ উপর ওঠার সময় নিচে পড়তে টাইম লাগে টু এইচ বাই জি এর রুট শব্দ উপর উঠতে টাইম লাগে এইচ বাই ভি তাহলে টোটাল টাইম কত এই দুটার যোগফল এইটা জাস্ট যে তোমার প্রমাণ হিসাবে আসবে তাই না মানে এইটা যে জাস্ট থিওরি তা না এইটার প্রমাণটা করতে দেয় এবং এর আগে অনেক অনেকবার আসছে মানে কয়েকবার আমি তোমাকে বলি এক দুই তিন চার পাঁচবার আসছে আগে এই প্রমাণটা এই প্রমাণটা আসছে পাঁচবার এবং এটা রিলেটেড একটা প্রমাণ আছে এটার পরের লাইনটাই সেটা আসছে মানে পুরো আটবার বা নয়বারের মতো এই জিনিসটা খুব বেশি আসে পরীক্ষায় আমি তোমাকে একটুখানি দেখাই দিচ্ছি এটা কেমনে আসে ওকে আচ্ছা কোয়েশনটা কি কোয়েশনটা লিখে ফেলো যে একটি পাথর পর এগুলো কিন্তু তোমার ম্যাথ এই ফিজিক্সেও আসে ফিজিক্সের ভর্তি পরীক্ষায় আসে এগুলো খুব দামি কোয়েশন এগুলো একটি পাথর কোয়ার ভেতরে ফেলার পর টি সময় কোয়ার ভেতরে ফেলার লিখো একটি পাথর কোয়ার ভেতরে ফেলার সময় পর টি সময় পর তোমার হচ্ছে কি পানিতে এর প্রথম শব্দ শোনা গেল 
এর পতন শব্দ শোনা গেল মানে পড়ার শব্দ শোনা গেল আচ্ছা শব্দের বেগ ভি কু আর গভীরতা এই চলে বাতাসের বাধা অগ্রাহ্য করে প্রমাণ করো যে আমরা আমাদের সকল অঙ্কে বাতাসের বাধা অগ্রাহ্যই করেছি মানে গুণি নেই আর কি লিখো আমার সাথে প্রমাণ করো যে ফার্স্ট প্রমাণ হচ্ছে গিয়ে যে টি এর মানটা টু এইচ বাই জি এর রুট প্লাস এইচ বাই ভি এটা একটা প্রমাণ প্রমাণ দুই নাম্বারটা হচ্ছে যে এটা আসতে পাঁচ বারের আগে তুমি যেটা মাত্র করলে আগে ওইটাই প্রমাণ দুই নাম্বারটা হচ্ছে জি ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার মাইনাস টু জি ভি জি এইচ ভি खुबी भलो है এটা মনে রাখতে পারলে খুবই ভালো হয় এগুলো কিছুই লাগে না এগুলো অযথা এগুলো দেখে ভয়ও পাবা না এগুলো কিছুই না তোমাকে যদি আমি নিজের থেকে বলে দিই যে হচ্ছে কি এ প্লাস বি মাইনাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র বের করো তো তুমি দেখবো এটা হোল স্কোয়ার করলে অনেক বড় কিছু একটা আসে বাট দেখি কী হলো হ্যালো কাছে যাওয়ার কথা না আবার গেল চলে আসছে মনে এখন চলে আসছে না হুম এখন ভালো মতোই চলে আসছে আশা করি शब्द নিচের থেকে তো উপরের দিকে যাচ্ছে তাহলে ভি এর চিহ্ন কোন দিকে হবে উপরের দিকে যাবে উপরে কি প্লাস তাহলে ভিটাও প্লাস আশা করি বুঝছো এখন আসি এইটি পাঁচবার আসছে আর এইটা মনে হয় প্রায় আট নয়বার আসছে এইটি সাথে আট বা নয়বার এরকম আসছে মনে করো আচ্ছা এটার মধ্যে কি আছে ওমন আমার কিছুই নেই তুমি যখন এটা বের করবা এটার থেকে এটা এক লাইনে চলে আসবে চিন্তা করে দেখো কি করা যায় জলদি বলো জলদি আমাকে চিন্তা করে বলো এটা কি করা যায় তাড়াতাড়ি বলবা একটু কমেন্টে জানতে চাচ্ছি ওকে मोटामुटी আচ্ছা এখন আসি আমি তোমাকে একটু হেল্প করে দিই জিনিসটা খুবই ইজি তোমার আমার কিছু না তুমি জাস্ট এটাকে একটু মনে মনে ভাঙার চেষ্টা করো কারণ এটা দেখে তোমার হঠাৎ করে মনে পড়বে না এটা সত্যি কথা এটা তুমি যদি একটু ভাঙো তুমি জাস্ট প্র্যাকটিসটা করার জন্য একটু ভাঙলা মনে করো জি ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ ভি আর এটাকে করলে তোমার হচ্ছে গিয়ে জি এইচ স্কোয়ার দাও 
जी एच स्क्वायर ना हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन कितने दोस्त चलो अभी तो क्वेश्चन ना देखते हो जी है जी एच स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर दोस्तों टू वी स्क्वायर हाँ क्वेश्चन ठीक आते हैं क्वेश्चन ठीक आते हैं एकदम क्वेश्चन परफेक्टली देखा एकदम तो ऐटा कर लिया आज भाई कारण तो बोले ही दे तुम्हारे को तुम ही तो ठंडा वाला देखो तुम्हारे अल्टीमेट जो दे ऐटा करते चाहो ऐटा बेर करते चाहो टी देखो इकहने टी आता है ए पावर है टी ऑलरेडी स्क्वायर है ना तो तुम के स्क्वायर आंती होगे स्क्वायर टांती होगे एवं एक तरफ पर ख्याल कर लो देख जो कुछ के धरो y स्क्वायर माइनस टू वाई ए रूट इक्वल टू फाइव तुम ही जानता है जो कुछ के आमिजो दे ए बार ए भावे स्क्वायर कोडी जिन्स्टा कुछ तो कोठीन है तो आमिजो दे कुछ के दूसरी साइड ही दूसरा चालक दिया दे तो लामर कास्टर शो हो जाएगा और तुम ही स्कूल जेटा कोडे स्टोर की और तो तो कुछ क किसी को और नहीं भाई एक गार्जियन फोन दिए पागल बनाया फिर सामी तीन बार के टेढ़े दिलाम बट शेयर ये कोटो दर्शन है ना मैं जानी ना अकोन अच्छा देखो एक टुकड़ जो दिल अम्म अम्म दुखी तो बार बार इंटरेस्ट हार्ड जो ना तेरे वो वही टेढ़े की तुम्हारे जो दिल चलो तो दिवसों था के तेरे तुम्हारे इको दिल्ली बोल के तो माइनस होगा माइनस हो समझ नहीं मन में अपने टेलर को मार्शल तो खौन शब्द कमी लगा दे एंड आठ तरफ रोज़ चीज़ तुम्हारे खाने दूसरा माइनस है सेटर तरफ पर दूसरा माइनस है सामान्य जो एमने को शब्द गुला प्लस चला जाए बेअमर प्लस हो दौड़ कर नहीं माइनस हो दौड़ कर तो वो तो मुझे ये two h by g के बाम साइड है ना तो लेकिन अब t minus root over two h by g तो मुझे होल्स कर करो ताऊ ये रूट टर्न है जब है कारण two h बीच जगह तुम्हारा पावर टाव सेम ही था के शेख इतना आम जगह कोई वो ये h by b का ऊपर पश्चात रखो माना भाई माना उसे के t minus h by b कर दो और ये two h by g टा एक ही पश्चात रख दे इतना बोले लाभ टा क्या है देख अरे 2h by z के ये बामे नहीं आ जाता t 2h by z करता root शायद क्या तो ना तुम्हारे बोर्गो चीनो डर रहे जाते हैं root चीनो डर रहे जाते हैं कुछ तो अकों तुम जो है तो 2h by z के एक्सेलर आकर तले root टा थक पाने थक बना के होल्स कर कर ले माने मानो चीज़ ये रोको जब t square minus 2 into t into h by v जो h by v whole square equal to ऐसो 2h by z हुईलो एक बार ऐसे एक � माने माने जी जी तक आप शब्द से रिगुंदिया था जी टी स्क्वायर माइनस तुम्हारे उससे के टू जी टी इनटू एच बाय वी आर उससे के जो जी आर उससे एच स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इक्वल टू टू एच अख़ौन देखना हमारे इतने शब्द कुछ मोटा मोटी मिल जाते हैं बट नीचे वी गुला थक थक के चल गया ना � v h t बराबर अच्छा तार पड़े चाहिए तुम्हारे g h square equal to two h बाम देखें नेक कैलकुलेशन करने के लिए ऑटोमेटिक चला जाएगा इटा ओके v square two h v square शब्द देखें तो जैसे v square कोन होता है ए ए two h v square तो बाम ही नहीं जाएगा चला जाएगा ऑटोमेटिक हो चला जाएगा ए यार की ए एक तो प्रमाण देखो कुछ कोठीन किचुना एक दो मिसाल एक दूल्हे ने बिल्कुल बाई 
ভর্তি পরীক্ষা যে আসবে না কোনো চান্সেস নেই মানে আসতে পারে আসতেই পারে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কিছু না ওকে মাইনাস টু এইচ ভি জি হবে হুম এইচ ভি টি টু হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তো লিখেছি নাকি হ্যাঁ ঠিকই লিখেছি তো মিলো না ওকে এটা হয়েছে তো সবগুলোই মিলেছে মনে হয় হ্যাঁ সবগুলোই তো এই যে জি ভি স্কোয়ার টু স্কোয়ার ওকে টু এইচ ভি হুম এই যেটা জি এইচ স্কোয়ার এটা এটাকে ভাবে নিয়ে গেলে এটা হয়েছে মিলে যায় ওকে আশা করি বুঝছো कारण बुझे जल्दी तुम फेल प्रमाण करो स्कोर प्रमाण कर এই জিনিসটা আমাকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে যখন নাকি হচ্ছে গিয়ে আমার এই এই ভি এর মানটা বড় হয়ে যাবে যখন নাকি ভি এর মানটা অনেক বড় হয় কি এইচ এর সাথে ভি এর মানটা যদি অনেক বড় হয় সেই ক্ষেত্রে আমার ডিটি স্কয়ারের মানটা হবে 2h বাই হ্যাঁ 1 প্লাস ঠিক লিখেছি তো হুম হুম 1 প্লাস জি বাই 1 প্লাস ডিটি বাই ভি হুম ওকে এটা কেমনে করে চিন্তা করা দেখো দেখি এটা কেমনে কি করা যায় এটা কেমনে কি করা যায় खूब बड़ा मान छोट भि एर मान बड़ तक स्कोर स्कोर मान बृहतम जो घात गो आज ওগুলোর মান তুমি জিরো ধরতেই পারো মানে ভাই বুঝি নেই মনে করো এই ভি হচ্ছে গিয়ে দশ হাজার আর এই এ হচ্ছে গিয়ে এক ওকে জাস্ট ধরে না যে আমার ভিটা হচ্ছে গিয়ে দশ হাজার আর এইসটা হচ্ছে গিয়ে এক তাহলে তোমার এই দশ হাজার একের চাইতে অনেক বড় এখন তুমি যখন নাকি ওয়ান বাই দশ হাজার পাবা মেনে নেওয়া সম্ভব কিন্তু যদি এইটার মানটা হোল স্কোয়ারের কাছাকাছি হয়ে যায় তুমি ক্যালকুলেটার কোথায় এমন ক্যালকুলেটার দিয়ে চেক করে দেখতে পারো যে তুমি যদি ওয়ান বাই দশ হাজার কেউ হোল স্কোয়ার করো তখন সেটা অলমোস্ট জিরো সমান হয় বিশেষ সমান একটা ক্যালকুলেটার নাও ওয়ান বাই দশ হাজার দাও নিয়ে হোল স্কোয়ার করো পরে তুমি দেখবা যে ওয়ান টু টেন ট্রিপ মাইনাস এইট মানে আট ভর পরে যে শূন্য হবে শূন্য দশমিক শূন্য 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 তারপরে ওয়ান এরকম আর কি বুঝছো তুমি যখন নাকি নিচের পার্টটা বড় হয় তখন জিনিসটা ছোট আসে অনেক ছোট হোল স্কোয়ার বা হোল কিউব যদি এটারও বড় ভাত নিয়ে যাও ওইটা অলমোস্ট জিরোই লিখতে পারি আমরা ইভেন সত্যি কথা বলতে ইঞ্জিনিয়ারিং সব সেক্টরে এই জিনিসটা ইউজ করা হয় যে তোমার হচ্ছে গিয়ে যেগুলোই মান অনেক ছোট ওগুলোর হোল স্কোয়ার পার্ট পার্টগুলো আমরা নেই না হোল স্কোয়ার হোল কিউব পার্টগুলো আমরা নেই না অর্থাৎ ভাই এইটা দাদা এটা বোঝা যাচ্ছে যে তুমি যেখানেই এইচ বাই ভি পাবা যেখানেই এইচ বাই ভি পাবা তুমি ওইটুকু পর্যন্ত রাজি হইতে পারো বাট এইচ স্কোয়ার বাই ভি স্কোয়ার এইচ কিউব বাই ভি কিউব এইচ পাওয়ার ফোর বাই ভি পাওয়ার ফোর মানে এর বৃহত্তম যে ঘাতগুলো আছে ওগুলো তুমি মানে কনসিডার করবা না ওগুলোকে তুমি জিরোর কাছাকাছি ধরবা তো ওগুলো করলে হচ্ছে কি তোমার কাজটা অনেক সহজ হয় বাট দেখবো অনেকেই বলে যে রকেট সায়েন্স না এটা রকেট সায়েন্স রকেট সায়েন্সকে অনেক কঠিন বলে কারণ রকেট সায়েন্স হচ্ছে কি আমরা সবগুলো এরকম পাওয়ারগুলোকে গুনি কারণ এখানে তোমার অনেক সূক্ষ্ম তো জিনিসগুলো অনেক সূক্ষ্ম কারণ একটা মিস্টেক হইলে তোমার পুরো ধ্বংস হয়ে যায় জিনিসটা ওকে তো ওই জন্য ওই সব পাওয়ারগুলো গুনা গুনতে হয় পুরো সূত্র নতুন করে বানাইতে হয় তুমি যাই সূত্র দেখতে পাচ্ছ এখন যেগুলো তুমি সূত্র দেখতে পাও যে তোমার হচ্ছে কি ভিজ করি ভিজকার টু এ সব কিছুই না তোমার এরকম অনেক কিছু বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে করা ইভেন আমরা তো আরও সূক্ষ্ম দিকে যাই ফিজিক্স স্পেশালি তোরা আলোর প্রতি সরণ প্রতিফলন তুমি যা কিছুই পড়ো তুমি পড়েছো না আলো সরল পথে চলে আরও আসলে সরল পথে চলে না আরও সরল পথে চলেই না তরঙ্গ আকারে ওইটার চাইতে আরও বাঁকা হয়ে যায় তুমি যদি আলোকে কোনো সূক্ষ্ম হিসেবে সার দিয়ে যায় আলো বাঁকা হয়ে যায় 
ইভেন আলোকেও থেকে হাই গ্রাভিটিও টানে এটা একটা ব্যাপার আছে কারণ আলো তো কোন ধর্ম আছে আলোকে হাই গ্রাভিটিও টানে তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে একটা বেন্ডিং অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয়ে যায় ওকে সেই সময় একটা বেন্ডিং একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয়ে যায় তো ওই জিনিসগুলো যেগুলো ওগুলো অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার ওকে তো তুমি এগুলো ইউনিভার্সিটি লাইফে উঠলে পড়বা তো ওই সব ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তোমার ওই সব জায়গায় আমরা নর্মালি যেটা করি যে এরকম যে যদি একটা খুব বড় একটা যদি খুব ছোট হয় এইটার বাই এটা মানে যে ছোট বাই বড়র যে স্কোয়ারের পার্ট বা কিউবের পার্টগুলো আছে ওগুলো একটা অলমোস্ট জিরো ধরে নেই ওগুলো হচ্ছে জাস্ট কাজের সুবিধার্থে বাট তুমি যখন নাকি খুব মানে হাইলি ক্রিটিক্যাল মেশিন নিয়ে কাজ করবো যেমন রকেট স্পেস শিপ বা হচ্ছে ধরো যে কি কিরোসিটি যেটাই পাঠাই দিয়েছে এখানে মঙ্গল গ্রহে ওই রকমের সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে কাজ করবা তখন তোমার প্রত্যেকটা ঘাত হিসাব করতে হয় যাতে করে তোমার অ্যাকুরেসিটা মেনটেন হয় এবং খুব সহজে যায় পরে বুঝি একটা রকেটের পিছনে কয়েক শো মিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে যায় একটা রকেট চালাইতে গেলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমি সূক্ষ্মতাটা মেজারমেন্ট না করি প্রায় ডাবল বা তিন গুণ খরচ পরে আমার সেক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা মেজারমেন্ট করা লাগে ওকে যাই হোক এই কথাগুলো বলার পিছনে মেন কারণ হচ্ছে তুমি ইউনিভার্সিটি লাইফে উঠলে এইসব ব্যাপারগুলো খুব ভালো ইউজ করবা যে একটা বড় একটা খুব ছোট সেক্ষেত্রে আমি এগুলোর বড় ঘাতগুলো বৃহত্তর ঘাতগুলো আমি নিব না আচ্ছা এখন তাইলে আমি বুঝতে পারলাম যে এইটা যখন নাকি আমাকে বলছে যে ভি বড় অনেক বড় এইচ অনেক ছোট তখন আমি বৃহত্তম খাতগুলো নিব না তার মানে হচ্ছে গিয়ে এইচ বাই ভি এইচ বাই ভি এর যে বড় বড় ঘাতগুলো বড় ঘাত মানে ওয়ান না আর কি লাইক টু থ্রি ফোর ফাইভ লাইক টু থ্রি মানে এরকম ডট ডট ওই সব ঘাতগুলা ওই সব ঘাতগুলোকে আমরা অলমোস্ট জিরো ধরতে পারি অলমোস্ট আমরা জিরো ধরতে পারি ওগুলোকে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি কেন আপাত দৃষ্টিতে আপাত দৃষ্টিতে বর্তমানে আর কি সূক্ষ্মতা অতটা মেনটেন না করলে সূক্ষ্মতা অতটা মেনটেন না করলে আমরা ধরে নিতে পারি এইবার তুমি কাজ করা শুরু করবা এখন দেখো যেহেতু এটা বলা তাইলে এটা করতে হবে তাহলে কি আনতে হবে এইচ বাই ভি আনতে হবে তুমি জেমনে পারো এই সূত্র থেকে এইচ বাই ভি আনবা সূত্র কি আছে জি ভি স্কোয়ার টি স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ টি টি দেখতে কেমন কেমন ধরে লাগে দাঁড়াও প্লাস জি এইচ স্কোয়ার মাইনাস টু এইচ ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এইচ বাই ভি আনতে হবে না হ্যাঁ এইচ বাই ভি আনতে হবে এখানে যদি আমি একটা এইচ বাই ভি আনতে চাই আমাকে ভি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে এইচ বাই ভি আসবে এখানে এইচ বাই ভি আনতে চাইলে এখানেও ভি স্কোয়ার দিয়ে আনা লাগবে এখানে ভি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দিলেও এইচ থেকে যাবে আমি ভি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দিব সব জায়গাতে তাহলে জি টি স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইখানে যদি আমি ভি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দিই একটা ভি একটা ভি কাটা এইচ বাই ভি থাকবে ইন্টু টি এখানে ভি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দিলে জি এইচ বাই ভি হোল স্কোয়ার হবে মানে এইচ স্কোয়ার বাই ভি স্কোয়ার মানে এটা এখানে দিয়ে ভি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দিলে মাইনাস টু এইচ ইকাল টু জিরো আসবে এটা আসে এখন আমরা যেটা করব যে যেহেতু তোমার এটা অনেক বড় এটা অনেক ছোট এইচ বাই ভি এর যে বড় হাতগুলো ওগুলোকে জিরো ধরে ফেলবো তার মানে এই পার্টটা জিরো হইলে এই পুরো পার্ট নাই হয়ে যায় তাহলে জি টি স্কোয়ার মাইনাস টু জি এটাকে করবো না কেন কারণ এটার তারপরে একটা ভ্যালু আছে আমি বড় হাতগুলো নিয়ে কথা বলছি ওগুলোকে বাদ দেওয়া যায় ইভেন তুমি হচ্ছে কি আমি যদি একটু মনে করি তোমাকে বলি যে ইসের ক্ষেত্রে ফিজিক্সের মধ্যে তুমি এরকম একটা ইয়ে পড়েছিল না তোমার কৌশিক নল কৌশিক নল থাকে যে ওইখানে একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয়েছে তোমার ইসের মধ্যে নলের মধ্যে পানির সাথে ওইখানেও আমরা এরকম অনেক কিছু বড় বড় ঘাতগুলো ই করি নেগলেক্ট করি ওকে তোমার টি এর মান তুমি যখন নির্ণয় করো বা এস এর মান তুমি যখন নির্ণয় করো তখন আর এর যে কিউবিক পাওয়ারগুলো বা আরও যে পাওয়ারগুলো ওগুলো বাদ দেই কেন কারণ কৌশিক নলের তোমার হচ্ছে কি ব্যাসটা অনেক কম ব্যাসারটা অনেক কম সেই ক্ষেত্রে আর কিউব আর পাওয়ার ফোর ওগুলো বাদ দিলেই ভালো ওকে তুমি যখন দেখতে পারো যে ছোট একটা মান চলে আসে ছোট সূত্র হয়ে যায় আর কি আচ্ছা এরপরে আসি যে তাহলে তোমার এখানে এটার ভ্যালুটা আমি লিখবো এইচ বাই ভি টি আর এটার ভ্যালুটা হয়ে যাবে জিরো মাইনাস টু এইচ এইটাকে ক্যালকুলেট করলে এটা চলে আসবে মানে জি টি স্কোয়ারের ভ্যালু আসবে এটা তো জিরো জি টি স্কোয়ারের ভ্যালু আসবে সবগুলো আগে ডান্সারে নিয়ে যাবা টু জি এইচ বাই ভি আর এখানে মাইনাস টু এইচ এই টু কমন নিয়ে নিলেই টু হ্যাঁ টু এইচ কমন নিয়ে নিলেই কাজ হয়ে যাবে তাহলে জি বাই ভি আসবে দেখি লেগি না জি টি দিচ্ছে না কেন তাহলে জি টি বাই ভি আর এখানে হচ্ছে গিয়ে তোমার অনলি ওয়ান তাহলে এই যে এটার জন্য ওয়ান আর এখানে হচ্ছে গিয়ে জি টি বাই ভি আশা করি বুঝছো এটাও অনেকবার পরীক্ষা আসছে কবে আসছে দেখি দুইবার আসছে ওকে ওগুলোকে কঠিন মনে করা যাবে না ওগুলো হচ্ছে গিয়ে টেকনিক্যাল লজিক্যাল এটা এইচ এসিতে আসছে দুইবার এই ম্যাগুলো একটু দেখতে হবে পারতে হবে এগুলো খুব কঠিন কিছু না খুব কঠিন কিছু না বাট জাস্ট জিনিসটা বুঝলেই হইল
पाथर कुआर तलो देशे 19.6 मीटर पर सेकंड भेगा पाथर पुतित है लिखो पाथर फैलार समस्त टू बी जिन मन आकंड पर पतन शब्द शुना गया अच्छा शब्द गतिवेग कत क्वेश्चन देखा तो लेखा ना कि आगे साथ ही लगे जगह फेले दी ছেড়ে দিচ্ছি পাথর ফেলে দাও মানে ছেড়ে দাও ছেড়ে দেওয়ার এত সেকেন্ড পর এই টাইমটা কি এই টাইমটা হচ্ছে ফুল টাইম নিচে নামতে এবং উঠতে সময় যেটা ওইটা পাথর নিচে নামতে শব্দ উপরে উঠতে যে সময় এই টি এর যে ফুল টাইমটা সেটা হচ্ছে যে তোমার দুই সমস্ত 2/35 এই সময় পর পাথর পতনের শব্দ শোনা গেছে গেল বলবো শব্দের গতিবেগ কত ভার্স দা ভ্যালু অফ এই যে তোমার এই ভি তাহলে যেহেতু এখানে একটা অলরেডি শব্দের বেগ দিয়ে আছে আমি এটাকে ভি প্রাইম মনে করি তাহলে খুব ভালো করে দেখো যে প্রথম কথা হচ্ছে কি আমার পুরো टोटल टाइम टा होते हैं कि हमारे खाने दूसरा मस्त दुबई पहुंचते हैं। एक चीज़ तो बता दो कि क्या करा जाए खाने के। शब्दों सुना सुमाए। अच्छा, हम्म। अम्मी अखंड दारी ना की करता है। पहले मिशन कुछ सही था। आगे तो किधी शुरू करता है मन करा मैं एक दूसरी जानी ना। शेख तो अभी हाफ पेज आके फकारा नीचे नामते समय हम टू एच वाई जी बाट एचर को बलाई नहीं मान बुझे पर प्रथम गंडगोल लागल जो पाथर का नीचे पड़ते कत समय लागे से जानी ना टी टू एर मान टी टू हो तुम शब्द ऊपर उठते समय शब्द गतिवेग जो मन मन धरी जो भि से क्षेत्र में शब्द ऊपर उठते समय आजीवन एच वाई भि आसें ओके आजीवन एच वाई भि आसें ओटा ना पर निर्णय करा जाए ओके तेल आगे हमें हे टी वन बेर करी पाथर नीचे पड़ते कत समय लागे देखो पाथर आदि बेग छोटे गए जिरो शेष बेग हे तुम साढ़े उन्नीस कत उन्नीस पॉइंट सिक्स शेष बेग तो प्राइम दिए रेखे उन्नीस पॉइंट सिक्स तेल दरकार हम पाथर नीचे पड़ते टू टाइम लागल तुम्हें देखो हमारे सूत्र की क्या आज है जो एट तुम अभिकस तरण गतिशील वस्तु से क्षेत्र में आदि बेग जिरो शेष बेग हे एत अभिकस तरण जी तेल भि इक्ल टू यू प्लस एटी दिए जाए जीरो एटी कौन टाइम एटी होता है नीचे पड़ा जनों समय अथवा नीचे पड़ते समय टी वन तेरे उइकन तेरे आशी जैसे ना हमारे खाने तुम्हीं बुझते पड़ते हो ये टा होता है ये टा डबल ये टा का डबल कर लेता है तो लेकिन इस खाने दुई दिए गुन करता है देर इस टी वन एंड मन दुई कारण ये टा के डबल कर लेते हमारे टीयर मान दो दुई समस्त दुई बाई पौंछ रिश दुई समस्त दुई बाई पौंछ रिश हमारे तो अगर अखंड होते हैं टी टू थे क्या हमारे शब्द दर बेटर भी एज बाई बी आमतौर पे एज चल अखंड लखत तले टी टू मान तो तो एज बाई बी नहीं था हमारे इकहने शब्द दर बेटर बी आमतौर पे एज चल मान तो जारी नहीं एज चल मान क्यों � तो आज है तो लोडे देखो रेफ़ोल्ड पर ही एचएम वन जेटा 
এই সূত্র ইউজ করে আমি এইচ বের করে ফেলতে পারি কারণ টি অলরেডি টি ওয়ান তো আছে সুতরাং এইচ ইকুয়াল টু হাফ জি টি ওয়ান স্কোয়ার ওই যে ওইখান থেকে এইচ বের করে ফেলতে পারি কারণ এখানে এইচটা দরকার আমার তাহলে হাফ জি মানে ফোর পয়েন্ট নাইন টি ওয়ানের স্কোয়ার মানে হচ্ছে কি চার ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু চার কত হয় ধরো ক্যালকুলেটর চেক করি ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু চার হয় হচ্ছে মানে উনিশ পয়েন্ট সিক্সই আসে উনিশ পয়েন্ট সিক্সই আসে তাহলে এইচের মান হচ্ছে উনিশ পয়েন্ট সিক্স তাহলে এর পরের লাইনে আমি এখানে লিখবো টু প্লাস উনিশ পয়েন্ট সিক্স বাই দি গেল এইচের মানটা উনিশ পয়েন্ট সিক্স এটা আমার আধা পৃষ্ঠা জায়গায় এটা তুমি লিখবা কারণ আমি তো আসলেই জানি না আমি কি লিখতে হবে এটা দেখে না আমি বুঝবো কি কি আনতে হবে আচ্ছা গেল এবার এটাকে আমার একটা চলবে চলবে না ছোটো বেলার অঙ্ক চলো কাজ হবে না কী হয় সমস্ত আকারে দিলে এই দুইটা গুণ দিবো এটার সাথে যোগ দিবো আর একবার বলছি এইটা এটা গুণ দিবো এটার সাথে যোগ দিবো পঁয়ত্রিশ দুগুণ সত্তর যোগ দুই বাহাত্তর আর নিজে যাচ্ছে না বসাই দিব এই এখান থেকে শুধুই আছে ভি বাকি ই বের করে ফেলবো ওটাই হবে অ্যান্সার ইনশাল্লাহ পারা যাবে তাহলে হচ্ছে গিয়ে ভালো থাকো ভালো মতো অঙ্কগুলো করো স্ক্রিনশট তুলে নাও বাসায় বসে বসে পরে লিখবা আর হচ্ছে গিয়ে দোয়া করি আমার জন্য ওকে ইনশাল্লাহ দেখা হবে বিজয়ের দিনে আমরা এখন চলে আসছে টাইম না তোমার থ্রি ফর্টি থ্রি একজন আমাকে বুদ্ধি করে বটো দেখে তাহলে তখন বাতাসের তাপমাত্রা কত ছিল এটা আমি দিলাম যাও বাতাসের তাপমাত্রা কত আমি বললাম যাও বলো বাতাসের তাপমাত্রা কত এটা বললো আমাকে যদি এটা ভিএন মান তুমি বললা যে ভিএন মান হচ্ছে লাইন টাইন বের করে তোমার আলটিমেটলি আসছে কত থ্রি ফর্টি থ্রি রাইট থ্রি ফর্টি থ্রি মিটার পার সেকেন্ড যদি এটা বড় দেখি বাতাসের তাপমাত্রা কত মোট টাইম ওটা কেন তোমার ওই একটু আমার মনে হয় আমি সেট জোনার তুমি হচ্ছে গিয়ে একটু লেখার টাইমটা ই করে ফেললো মানে একটু কথাগুলো বেটার শুনলে ভালো হয় আর কি আমি যখন কথা বলবো তখন কিছুই তুমি লিখবা না কেমন মোট টাইম কেন ওইটা মোট টাইমের কারণটা হচ্ছে যে নিচে পড়তে যেই টাইম শব্দ উপরে উঠতে যেই টাইম ওইটা কোয়েশনে বলা পাথর ফেলার পর থেকে পাথর ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে এতক্ষণ পরে শব্দ শুনতে পাইল খুব ভালো করে বুঝো ছেড়ে দেওয়ার পরে পাথরটা নিচে 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 পড়বে এই টাইম এইখানে পড়ার পরে পানিতে পড়লো টক করে শব্দ হইলো এই শব্দ পর ধীরে 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 উপরে উঠবে তাহলে পাথর নিচে পড়বে টি ওয়ান এবং শব্দ উপরে উঠবে টি টু এই দুইটা পরেই তো তোমার এতক্ষণ মানে শব্দটা শুনতে পারবে কারণ লোক কিন্তু নিচে না লোক তো উপরে কিসব বুঝিও সমস্যা নেই তুমি কোয়েশনটা ভালো করেছো যে আমার এই শব্দ আমি কেন এতক্ষণ পরে শুনবো পাথর আগে পড়বে পড়ার পরে শব্দটা এখানে উৎপন্ন হবে এই উৎপন্ন হয় লোকের কান তো এইখানে এই লোকের কান পূর্ণ দায়িত্ব হবে তাহলে পাথর পড়ার টাইম এবং শব্দ লোকের কানে যাওয়ার টাইম দুইটা টাইম একটা টি ওয়ান একটা টি টু এই হিসাব শেষ আশা করি বুঝছো ওকে এই জাতি এখন অনেক ভাগে বিভক্ত এই আগে আগেকার দিনে জাতি দুই ভাগে বিভক্ত থাকতো এখন জাতি চার ভাগে বিভক্ত না না আট দশ ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে তোমাদের অ্যান্সার এত ডিফারেন্ট কেন কি রে ভাই রে এটা এটা জোহাত বলো বাতাসের তাপমাত্রা কত থাকবে জোহাত বলো এটা এটা স্কুলের সূত্র ছিল একটা ওকে আল্লাহ গো দেখো আমি তোমাদের উত্তরটা বলি তোমরা মন মন মজা হবা একজন বলেছে একুশ পয়েন্ট সিক্স সিক্স একজন বলেছে হচ্ছে এগারো একজন পঁয়ত্রিশ একজন সাতান্ন পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আরেকজন তেতাল্লিশ পয়েন্ট থ্রি আরেকজন বারো পয়েন্ট চারটা নাইন আরেকজন ভুলে গেছে বলো জীবন আমার মানে আমি কই যাই তোমরা ফিজিক্স তার কাছে পড়ো ভাই বত্রিশ নিয়ে আসছে আরেকজন আমি হতাশ স্কুলের পড়া স্কুলের পড়া শব্দের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি হইলে ই কত থাকে শব্দের বেগ কত হয় এটা আমাকে বলো শব্দের তাপমাত্রা যখন জিরো ডিগ্রি শব্দের বেগ কত জলদি জানো স্কুলের পড়া এটা শব্দের তাপমাত্রা যখন জিরো ডিগ্রি তখন শব্দের বেগ কত আমাকে জলদি জানো একটু পানি খেয়ে নিই
शब्द पढ़ाशुना पढ़ो पढ़ाशुना खाली मैथ कर ले